и прошли они в плей-офф. Набрали необходимое количество очков и будут бороться за выход уже в финал и в полуфинал. Напоминаю, что герой с новой Sky был забанен администрацией турнира до 11 сентября, так что никто не может им играть. Так, ну посмотрим на пики. Команда Hitmans у нас играет на Селесте, Рафулик на Селесте, Шаман на Крули и АСРУ у нас на Катерине. Так, ну команда Берс Камбэк X Сарах у нас на Скарфе, Кузгус, Казгас у нас на Глэви и Элимаро у нас на Катерине. Неспешно идет фарм, Рафулика 8 крипов, у Сарах уже 6. В принципе, неплохо играют ребята. Формация тут лицо. Можно какая-то стычка. Да, получается, у нас стан отличный. Подминку получил стан или морол. Ну тут шаман зачем-то поставляется. Круг у нас проседает. Не спасает его его скилл. И убивает у нас крула. Счет становится 1-0. Берскомбэк срабатывает first blood. И Асрор у нас вынужден уходить, убегать. Так, ну и Берскомбайк у нас защищает вражеский лес. Что у нас здесь? Скарф пытался помочь своим тиммейтам, но просто возвращается на лайн. Рафулик тем временем у нас фрифармился. Так, пытается у нас... Не, не, не удалось Рафулику застанить Скарфа, и он очень подсгорел, подгорел, поджарил его. Скарф, и да, это... Второй килл команды Убер Скамбэк. Сгорела у нас Селеста. Промахнулась на станом по Скарфу. И за это он ее наказал. Отличные действия от него. Но тут в кустах подходит у нас команда Хитманс. И будут не пытаться, наверное, все-таки словить у нас Скарфа. Кровь врывается на скоростях. Получает замедление Скарф. Есть стан. И Скарф, Скарф на лоу ХП. Уходит. Кидает под себя он отлично. Второй скилл черную жижу и уходит. Происходит действие от него. Рафулик возвращается у нас на онлайн. И тут уже команда. Берс камбэк. Получается у них ганг. Отличный стан от Катерины Глеева. И Рафулик отсюда не уходит. Третий килл в копилку команды Берс камбэк. Так, стягивается у нас Катерина или Морол здесь в кустах, не ожидает, наверное, Рафулик ее, так, получает стан и отходит, подгорает он. На Селесте очень здесь ему неудобно, конечно, стоять, помогают ему тиммейты, подходит команда за Хитман, здесь на весь Минка и все они палят со Скаров, будет, наверное, сейчас уходить, да, видит он всех противников и просто спрячется по свою турельку. Али Морол возвращается в кусты и будут они ждать. Наверное, противников, хотя нет, принимает решение уходить. Просто спускается в магазин. Плыв на все вооруженный бил, залетает он сюда. Но есть здесь минка, отличный стан. Гусгус потратит, потеряется на мини, но отпрыгивает. И пытается уйти. Скарф здесь. Ситуация 2 на 3. Но подходит у нас Рафулик. Будут, наверное, ребята драться. Есть минка, будут они пытаться словить. Получается, Анна Лимарол в отли... Огромный дамаг проходит по нему, но на скорости он уходит на втором скиле, получается пок и на лоу хп выживает у нас Али Морол. Проседает у нас Скарф, ох, отличная минка от них, Гусгус убивает у нас Крула, пытается, да, убить второго, забирает Селесту. И это минус 3, минус 3, размен 3 в 1, 6 килов зарабатывает команда Берс Камбэк. Не рассчитал у нас немножко Крул и погиб. 
А забирает золотого призка команда Дэвис Камбэк. И по голде у нее уже отрываются вперед. Хоть немного, но... Это так. По закупу у нас стандартно. Катерины будут свариться в саппорта. Алимарол, скорее всего, будет у нас варить фонтан. Но АСР у нас... Непонятно пока, что будет творить конкретно. Есть у него знамя. Так, шаман у нас будет... Борис, скорее всего, вооруженный билд. Здесь у него много скорости атаки. Морафулик собирает себе Росберн первым итемом. Ну, посмотрим, продает ли себя он. Так, и у Скарфа у нас также кристальный билд. Все, в принципе, по стандарту получает Рафулик стан. Глейф отлично отбрасывает Рафулика, и Рафулик погибает. Не успевает он кинуть стан в ответку. И... Ситуация 3 в 2, нужно команде. Хитман просто сейчас отходить не смог, это не выстоит. Но открывается шаман, пытается он с... Катерину зачем-то агриться на нее. Проседает очень сильно, получает крит от Гусгус. Резает очень больно он. И остается у нас один АСР только здесь. Селес далеко. И Глейв при... принимает решение просто пойти и зачистить вражеский лес, пока есть время. Пытается Скар здесь отвлекать своих оппонентов. Промахивается стан у нас раз Рафулик. И Скаров просто уходит, уходит под свою турельку. Но Глейв тем временем зачистил вражеский лес практически весь. Да, у Шамана нет фарма. Не да, отличное действие от Кусгуса. Но я здесь видел на СР. АСР заводит в кусты. И Шаман сейчас может быть открываться. Подрывается на минке у нас Глейв. Он отпрыгивает. Отличный мув от него. Есть стан по шаману, шаман проседает, очень сильно он горит, получает стан от Глэва и погибает. Ультует Скарф, но практически он никого не задевает своей ультой. Проседает Скарф, очень больно ему, нужно отходить. И ультует у нас Селеста, это минус Скарф. Превосходные действия от Рафулика, но проседает он, получает стан и не может выбраться отсюда никуда. Только СР у нас на сапоге выбегает из этого сражения и остается жив. Не заладилась игра у шамана 04 он идет шестой уровень он недавно только получил Но посмотрим как он не может себя реализовать быстро его <фокусят> фокусят и он погибает Тем временем Алимарол у нас собрал фонтан, нафармил на него. У Гусгуса появляется сердечко, немножко пойдет он в жир. Но он онлайн пытается опять у нас захватить Рафолика, но есть ульта от, от Крула, но слишком жирен у нас Алимарол и просто под щитом отходит. Глэв подходит сзади из-под кустов, но его палят команда, но не помогает это Рафулик, получает стан, умирает, ультует у нас Скарф и будет сейчас поджигать, отличная ульта от Катерины двоих, он заглушил и снова вызывает, выживает только у нас СССР в этой схватке, размен 2 в 0 для команды Берскамбэк, отлично отбрасывает кускус у нас его, но получает стан, СССР пытается уйти, горит СССР и не смог он здесь выжить, также погибает Глэйв. За свою наглость он поплатился, бедняга от турельки, слишком она его продамажила, больно. Невозможно сейчас успеют забрать ребята первую турельку, но принимает решение отойти, Рафулик здесь, начинает накидывать, получает ультой у нас Алимарол. Но никого он не может убить, есть шаман, почему-то не агрится он на противников, просто лоситит крипов, проседает у нас Алимарол. Ну, Скар пытается в последних силах от отбиваться, нет маны у него. Получается, там у нас Лемороз, зачем-то он зашел в кусты и погиб. Очень жаль. Счет становится 5-13. Потихонечку преимущество. Нагоняют, нагоняют Хи команды за Хитманс. Нужно им что-то предпринимать. По воде, в принципе, немного они проигрывают, но никак не могут командные действия собрать. Воедино и что-то придумать в битве. 
Шаман прячется в кустах. Гус-гус получает стан, кидает он шамана. И получает стан от крула, и нужно уходить. Гус-гус очень сильно просел, прожимается у нас фонтан. Алимрол станет у нас крула. Тут есть уже скарф на подмоге. Прощает шаман, улетует скарф, но слишком далеко-далеко, ребята. Э, улетует у нас АСР, получает стан. Откидывает его глейв, но... Мало хп у нас у Гусгуса, не вряд ли он кого-то здесь убьет. Скарф ушел тем временем на онлайн, просто защищал крипов. И ребят передумали драться, похоже на то. Но Алимарол поставился один в трех он зашел, и Гусгус здесь. Получает ультой, и вся команда Хитманс проседает. Отлично улетают Гусгуса, забивают они Селесту, также погибает у нас Крул. И СР опять собственно, остается в одиночестве. Из последних сил спасается идти, но очень большой дамаг у нас у Гусгуса. И АСР мансует, мансует, получает стан. Гус-гус, но нет, нет, это минус. АСР, размен 1 в 3. Очередной из для команды Берс камбэк. Счет становится 16-6, 10 минут за игры. Пала первая турелька. Не успеют, наверное, ребят, собрать вторую, хотя все может быть. Гус-гус на полном здоровье. Очень хороший дамаг у него, есть у него небольшая защита. Ультует у нас леса, не может никого забрать. Рафулик зачем-то поставляется в Глейва. Глейв пытается убить. Откидывает второго. Это минус 2 от Глейва. И выживает. Погибает Глейв. И Скарф пытается у нас АСР все-таки забрать. Очень горит, очень сильно горит АСР. И умирает. Минус АСР. Но есть вышка, которая накидывает на Скарфа. Но во время приходит Алимарол и подхиливает своего тиммейта. Очередной АС для команды Берс Камбэк. И это... Вторая турелька для них. Получается, там у нас скарф, но на ЛХП он пытается уйти, поджигает он своих оппонентов и бежит, бежит, бежит. Глейф у нас слишком далеко, без гусгуса они ничего не смогут сделать. Медведи, медведи просто убегают отсюда. Алиморол пытается как-то мансовать, отвлекать своих противников. Выну вынуждается сагреться золотого прииска, и золотой прииск начинает наворачивать в Рафулика. Рафулик очень просел на пол ХП, у нас девятый уровень всего у него. У Гусгуса уже одиннадцатый, Гускус начинает нарезать крипов, на стакал он свою ульту и сейчас будет просто нарезать, что она с сил пытается что-то сделать, но погибает у нас Крул, и Рафули пытается уйти, ульта отличная от Скарфа, минус 2 от команды Берс Камбэк и бежит на скоростях просто на всех сапогах, у нас Рафулик пытается уйти, нет мана у нас Оли Марола, нет стана, нет сапога, и выживает у нас Селеста. Только Селеста выживает в этом, в этой драке. Отличные действия были у нас от Алимарола. Сагрил он золотого прииска и тут помог им в этой схватке. Что же тут в кустах? Гусгус -гус очень силен. Чувствует он, что сможет здесь всех вообще в соло просто забирать. Но Алимарол помогает ему. Наворачивает у нас Гусгус. -гус, проседает. Отличный выпрыг от... От ульты Селесы. Гусгус -гус просто превосходно здесь действует. Есть прохил. Гусгус -гус, нужно время, чтобы восстановить немножко здоровья. Отходит он. Где же, где же у нас Скарфик? Скарфик бежит на помощь, но нет маны у него. И Берс Камбэк принимает решение, скорее всего, отойти. Хотя нет, продолжают они давить, давить своих противников. Рафулик с последних сил дает стан, но поджигает какой крит. Прошел от Скарфа. Просто чумовой. Но Рафулик выживает. Выживает здесь, на ЛУХП. Команда Берс Камбэк очень близка к победе в этом матче. Ни одной турельки у них не разрушена. Ну а команда Хитманс не сдается. Не хотят они проигрывать свой первый матч в своей группе. Нужны им очки, как и всем. Забирается рудник. Напоминаю, что это первый матч. Второй матч в группе G между Испанской командой Берс Камбэк и русской командой The Hitmans. Первый матч между этими командами. Победившая команда наберет 3 очка. И вот Гус Гус уже здесь, в кустах, пытается сагреться на него, но бешеный дамаг от Скарфа. Скарф здесь, представляет Гус Гус, бежит, бежит у нас Алимаро, дает он хилочку. И это минус 2 и минус 3 для команды Берс Камбэк. Ничего не могут противопоставить у нас команда The Hitmans. Просто все они погибают. Очередной раз. И счет становится 25-8. К 
кидает у нас свою гитару, круг, получается там с карты, ничего это не дает. И влетают, влетают все ребята, начинают резать. Бешеные криты у нас от Гусгуса. Это минус Кру. Ничего не может сделать здесь Кру. Один из смертей у него. Гусгус пытается забить Рафика, но тот отходит под базу и проседает у нас Гусгус. Нужно, нужно, нужна помощь. Ребят, откидывается у нас Селеста. И бежит, бежит она домой, но... Да, уходит у нас Селеста. Гусгус продолжает нарезать. Очень жирный у нас СР. Пытается мне убить Глейва, но есть еще один прохил. И это минус Селеста. Дерутся, дерутся, продолжаются последние силы драться у нас ребята. Глейв чудом выживает, но умудряется его крул забрать. Много хп он уходит под базу. И Берс камбэк вынуждены, скорее всего, отойти. Да, Скарф. Скарф говорит, что нужно отходить. И Катерина слушается его. Отходят они в лес. И, скорее всего, что-то будут закупать. Есть у них деньги. Нужно их потратить. Захватывают рудник. Нужна мана с карфу. И просто они отходят. Тем временем у нас появляется уже Кракен здесь. И на... 11 тысяч золота у нас лидирует команда Берс Камбэк в этом матче. Нет практически никаких сапорских хитмов у команды. Хитман, с них хилок, ни горнила. Сложно им, конечно, противостоять команде Берс Камбэк, потому что горнила есть уже у нас Оли Марола, и Кузгус умеет также фонтан, хилочку. И за счет этого они выигрывают, конечно. Баталии получается очередной стан на Скарф. Агресса на него, но не проседает он. Очень проседает у нас Скарф, ульта от Селесты. Это ульта от Скарфа. И бегут, бегут в страх. И опять у нас команда Хитманс. Ничего они не могут здесь сделать. АСР на последнем издыхании пытается уйти, но погибает. Это размен 3 в 0. Для команды Берс Камбэк очередной эйс. Сейчас становится 39 и просто нужно зайти и уже закончить этот матч. 8 секунд, 7 до рождения Крула. Не успеют, не успеют ребята отбиться. Очень быстро падает кристалл, потому что уже хороший закуп у ребят. И поздравляем, поздравляем команду Брис Камбэк с первой победой в своей группе. Набирают они 3 очка и ждут их очередные матчи вскоре. Через 10 минут буквально начнется следующий матч группы G. Встретится у нас команда Вайнхак и Берис Камбэк.